ծանվել եմ շին ու հայրում, Սյունիքի մարզի շին ու հայր գյուղում, որպես տեղեկություն կուզեմ ասեմ, թե ինչ հա շին ու հայրը, ինչ հա նշանակում, շին ու հայրը շատ հին գյուղա, որի անունը եկելա հին ժամանակ ու որպես մեծ գյուղ, բոլոր գյուղերին ու հայրություն անող սենց ասաց, իրա անունը մնացելա շեների հայր ու ավելի կրճատ ասում են շին ու հայր, իսկ տեղաբնակները շնհեր ավելի կարդ։ Ավարտել եմ շին ու հայրի միրջնակարգ դպրոցը Եվ ընդումվելուց որեր անց զորակոչվել եմ բանակ, ծարայել եմ ուսումնական զորամասում, էչ միացնում։ Վեց համիսաց ծարայությունը շառունակել եմ ստեպանակերտում, որոշ ժամանակ անց սկսվեց 44-որյա պատերազմը։ Մեր ծառայակից ընկերների դիերի հանումներ իմ համար, որ անձամբ ես հանել եմ ու իմ վրա համ շատ ազդել այդ ու տպավորություն վատ առումով էլի, շատ դժվար բան այլ իրական տենց բան անել է, գործը անելու ձդու այդ պ հետո արդեն, որ անգամ ծառայության ընթացքում չէ, ծառայությունը վերջասնում ես գալիս ես նոր, նոր, դու սկսում ես հասկանալը, որ դու ինչի միջով ես անցնել ու ինքը իրականում ինչ ազդեցություն ա� եմ մարդկանց հետ ում, որ ես ծարայել եմ, ում հետ, որ ես ընկերություն եմ արել, մոտիկ եմ էղել, այդ մարդկանց դիակները հողի տակից փորել հանելուց վատ բան չկա երևի։ Ում է թիմա եմ հասկանում էլի, այդ այմ մենք մեզ անհույս ենք զգացել, որ էս ավսյո, էս ավստեղ ամեն ինչ ավարդվում է ու այդ հանգիստ ընդուն էլ ենք մեր մեջ, որ դե եթե սենց պիտի լինի, թող սենց լինի, այդ պա հանգիշ չգիտեմ, ուղակի միա� մտացում ես, որ սա վերջին անգամնա, որ ես խոսում եմ, բայց դու բնականաբար չես ասում ոչ մեկի դրամասին, որով հետև բնականա հավոր հասկանում ես, որ ինչ կարա ծնողըտ ապրի այդ կո ասելուց, ու մենք էլ որպես արդեն տղամարդ չեր բողոքում, չեր ասում ինչ-որ վիճակներ ես վատա, չեր ասում վտանգա, որ ասում էր, որ մենք սկի ատեղել չենք, մենք միատ ուրիշ տեղենք, կապել չունենք իմա այդ պային մեր մոտ ամեն ինչը նորմալա, չուշի տանող կարին տակով ու մենք մեր հրամանատարների հետ ընդեղ այդ խնդիրը կատարեցինք ու ընենց կազմակերպեցինք, որ նենց նյութերով արեցինք, որ այդ նյութերի այդ գործ էլ չեինք ունեցել միջև այդ, բայց պետք անեինք ու արեցինք, մենք արեցինք մեր մարդական խնդիրը կատարեցինք հերացանք ու հետո մի որոշ ժամանակ հետո արդեն իմացանք, որ 60 թշնամուզին որ այդ ականների վրա պայթելա, այսինքն մի խումբ, որ արդեն պետք է գարում մտներ շուշի, իրանք չեին պատգերասն մի քանի հոքով սնունդը ձերքներիս 
ամեն մեկս մի բան բռնած գնում էինք որ հասնենք ընդեղ որտեղ որ պիտի միասին նստեինք հացուտեինք ու հրետակոծեցին ու այդ պահին ես համ ինձ ուշադրություն դարձրեցի համ իմ ընկերներին որ ինչ են անում իրանք հետաքրքիրեր որ ոչ մեկ իրա հացը իրա ձեռի հացը ամանները չգիտեմ ընդեղ տարբեր բարագաներ ոչ մեկ իրա ձեռից չկցեց այսինքն եթե պարկելու էր կամ խրամատ մտնելու էր կամ չգիտեմ ինչ որ աղվեսափոս մտնելու էր մտան բայց այդ ամեն ինչը իրանց ձեռի մեջ այդ անգամ այդ վախ այդ լարված իրավիճակ այդ որ քո ձեռքում ա պիտի պահես որ դու պիտի տանես տա դու պիտի հասցնես ինչ որ մեկին քո ու քո ընկերների համարա ներշի որ դու այդ պահին այդ դնելու ես ու վազ ես մտնես ինչ որ տեղ ու ավարտում է այլի ձեռքից վերցրած գնում ես նրա համար ինչ որ գնում է իր պատերազմի ընթացքում արդեն սկսում ես անել նենց բաներ, որ այդ պահին դու դա չես գիտակցում, դրա մասին չես մտածում։ Դու եթե գիտես, որ դու դա պիտի անես, ամենա ծայրահեղ իրավիճակի մեջ հայտնվելուց էլ, դու դա անում ես։ Ընդհանրապես վախը պատերազմի մեջ ինձ թվում է շատ ավելի քիչա, քան այն մարդկանց համար, ովքեր որ թիկունքում են։ Ես դա հենց ին վրա եմ զգացել, ես ընդեղ լինելով չեմ վախեցել հենց առաջնագծում հենց այդ ամեն ինչի մեջ լինելով ու ոչ միայն ես ոչ մեկ այնքան չի վախենում ինչքան որ լինում է թիկունքում հիմա ես այս պահին թիկունքում եմ ինչ որ եթե սահմանային լարում ինչ որ դեպքեր ինչ որ կրակոցներ են լինում ես հաստատ գիտեմ որ ես ու մնացած բնակիչները մնացած թիկունք ապահովող մարդիկ ավելի շատ են լարվում ավելի շատ են վախենում ավելի շատ են մտածում քան այն մարդիկ ովքեր այդ ամեն ինչի միջով այդ պահին անցնում են ովքեր ընդեղ են ովքեր կռվում են երևի դա հենց չգիտեմ մարդկային բնազ դա որ հենց վտանգի մեջ լինելով այնքան չես զգում վտանգը ինչքան վտանգից հեռու լինելով որտեղ որ ես ծառայում էի կռվից հետո մնացել էր նույն տեղում ճիշտ աբավականին վնասված բայց ամեն դեպքում տարածքը մեր ներելի մենք գնացինք ու շարունակեցինք մեր ծառայությունը մեր զորամասում որոշ չափով կարգի բերեցինք մեր ուժերի չափով որովհետև այն ինչպես որ թողել գնացել էինք լրիվ տարբերեր պատերազմից հետո ծառայեցի եւս 7 8 ամիս վերադարձա հայրենի գյուղ ու որոշեցի որ պետքա թողնեմ համալսարանս ու շարունակեմ այն գործը որով միջև ատերա միջև բանակ զորակոչվելը զբաղվում էի բայց կար մեծ տարբերություն միջև բանակ զորակոչվելս միջև պատերազմը այդ ամեն ինչին ուրիշ ձև էին այում վերաբերվում էի որպես գործ որով ես այդ պահին զբաղվում եմ որով իմ ընտանիքն զբաղվում ու տենց ինչ որ լուրջ ուշադրություն չենք դարձնում այդ գործին զորացրվելուց ու գալուց հետո հասկացա որ կա երկու տարբերակ հայ մարդու համար ինձ թվում է կամ ինքը զբաղվում է իր գործով ու փորձում է անի նենց որ ինքը իր գործում ու չակերտներում կատարյալ լինի այսինքն շատ շատ լավ անի իր գործը իր հնարավորության սահմաններում ու կա երկրորդ տարբերակը որ ավելի լավ է այդ գործով չզբաղվել եթե դու քո էներգիան քո ժամանակը չես տրամադրելու որ ամեն ինչ լավ լինի քո գործում ուրեմն պետ չի անել այդ գործը ինձ թվում է եթե բոլորը ունեն անսենց մոտեցում շատ պատասխանատ ու վերաբերվեն իրանց գործին մենք ահագին մեծ արդյունքների ամեն դեպքում կհասնենք ինձ թվում է մեր մեծագույն խնդիրներից մեկը հենց այդ անպատասխանատու վերաբերմունքն է մեր գործին որը շատ ցավալի է նաև մեր երկրին դպրոցի ժամանակ մենք դաս ընկերներով դպրոցի կազմով հաճախ գնում էինք հին շին ու հայր հին խոտ գյուղ միշտ ինձ հետաքրքրել էր ընդեղի ճարտարապետությունը այսինքն հին շին ու հայրում ու հին խոտ գյուղում ոնց են կառուցված եղել տները ինչ հայղել է տների մեջ դրանց արժեքը իրականում որն էր ու այդ տպավորություններով երբ որ արդեն ես մի քիչ հասունացա իմ ընտանիքի հետ հայրիկիս հետ որոշեցինք 
որ նման կառույցները իրականում շատ թանկարժեք ու չբացահայտված են։ Ու մենք որոշեցինք, որ պետքա մենք էլ ունենանք հանձան, պետքա վերարտադրենք այդ մշակույթը, ուղակի հասանելի դարձնելու համար։ Ու քանի որ մենք գտնում ենք տաթևեր ճոպանողուն շատ մոտ, կա ինչ շատ մարդիկ, ովքեր հետաքրքրված կլինեին դրանով, այսինքն զբոսաշրջիկներ շատ շատ ենք ունենում աշխարի տարբերի երկրներից, ու ինչու չէ, մենք սարգեցինք, որ ներկայացնենք այդ մարդկանց հայկական ճարտարապետությ ու ներկայացնում ենք բոլորին, ներկայացնում ենք ոչ մի այն մշակույթը համատեղում ենք հայկական խոհանոցնու, ճարտարապետական նման լուծումը, որը շատ հրաշալի միկ սաստացվում մարդկանց ուղակի հայկական ինչ-որ բան ներկայացնելու ավելի ու ավելի շատ արժևորել են ինչ-որ ունես։ Երբ որ դու անցնում ես պատերազմի միջով ու կործնում ես ինչ-որ բան, ասում են չէ, որ կործրածը միշտ ավելի արժեքավորալինում, նույնը եվ եղավ ինձ հետ ինձ սկսեց ոգնել ուղակի, որ ես ավելի պատասխանատու վերաբերվեմ իմ գործին ու ավելի լավ անեմ են ինչ-որ անում եմ, որով հետև գիտեմ, որ իրականում մարդիկ ունեն նրակարիքը ինչով, որ ես հիմա զբաղվում եմ ու ես ուղակի մի ծանկություն ու խնդրանք ունեմ ժողովրդին, որ ուղակի պետքա իրանք ավելի ուժեղանան, ավելի ամրապնդվեն իրանց հողում, որով հետև արդեն երևի բոլորս հասկացել ենք, որ երբ որ թույլ ես, երբ որ կոհողից ենքան չես սիրում կոծն ընդավայրը, որքան որ պետք ա սիրես, դու կործնում ես։ Դրա համար ուղակի բոլորը սպետք ա ուժեղ լինենք, բոլորը սպետք ա պատրաստված լինենք, ու ով ինչով զբաղվում ա պետք ա զբաղվի լավագույն ձևով։